Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как сделать самогон из груш без сахара. Это самый ароматный самогон и в народе еще называется грушовка. В первую очередь необходимо собрать груши, которые попадали, но еще не погнили. Затем уложить их в ящики и подождать, пока они окончательно созреют. Я буду делать самогон из груш сорта Лесная Красавица. Он наиболее сладкий, мягкий и хорошо подходит для грушовки. Вот они полежали. Стали мягкие, прогибаются пальцем и при этом выделяется сок. Я отберу самые красивые, не гнилые, а гниль мы обрежем. Грушовый самогон можно приготовить по двум рецептам. Один с дрожжами, второй без дрожжей. Для меня самый хороший рецепт это без сахара и дрожжей. Самогон получается максимально ароматным и натуральным. По этому рецепту груши мыть не нужно. Необходимо их хорошо перебрать, отобрать гнилые обрезать внутренность, а все остальное пустить для производства самогона. Обрезаем наружную часть, а внутреннюю выбрасываем или можно сварить из нее компот. Теперь необходимо измельчить груши в кашу. Для этого используем, как всегда, обычный венчик для замеса строительных смесей, высокооборотистую дрель и начнем измельчение. Измельчать можно с помощью соковыжималки или обычной мясорубки, электрической или ручной. Пересыпаем нарезку груши в высокую емкость, для того, чтобы не было разлета частичек, и будем измельчать. Вот такая получилась грушовая кашица. Есть небольшие кусочки, но не размерятся. Если у вас с первого раза не получится хорошо измельчить грушу, то не переживайте. Сейчас оставляем ее на сутки, она забродит. И завтра обработаем еще раз с помощью венчика до полного измельчения. Брожение размягчает кожицу груш, и они будут очень мягкие. Для улучшения качества и количества самогона можно добавить сахар. Но тогда вкус будет хуже и запах не такой выделенный. Для того, чтобы брага не перекисла, необходимо накрыть ее сеточкой и закрыть гидрозатвором. Но я буду использовать обычную крышку, которая не плотная и будет выпускать лишний углекислый газ. Здесь есть небольшие неплотности, поэтому бочку не раздуют. Вот прошли одни сутки, груша начала играть и стала мягче. Теперь берем дрель, Венчик поменьше и начинаем все измельчать. Вот такая брага стала. Выйдет сок. Твердая фракция поднялась вверх. Груши окончательно измельчились и можно заливать сюда воду. Воду заливаем крановую, отстоянную, теплую. Из расчета 1 литр воды на 1 килограмм груш. У меня здесь 10 килограмм груш, значит Нужно залить 10 литров воды. И хорошо перемешиваем. Теперь закрываем крышкой брагу и ставим ее в теплое темное место на 3-4 недели. Для того, чтобы она не перекисла, необходимо раз в день вверх, который поднимется, хорошо перемешивать, для того, чтобы не было уксусного брожения. И вот прошло 10 дней, и брага из груш Созрело. Теперь можно из нее делать самогон. Вот видно, что вверх уже не поднимается. Все дрожжи упали на дно. И теперь, если мы вовремя не выгоним, может возникнуть уксусное брожение. И спирты превратятся в уксус, что нам не нужно. Переливаем брагу в алюминиевый бетон. Я его применяю, потому что процесс сварки кратковременный. И за пару часов окислы алюминия в самогон не попадут. Брагу я не фильтрую, потому что она достаточно жидкая и не будет приставать на малом огне к бетону. И накрываем бетон крышкой. Стандартный прижим я заменил 
на вот такую рамку. Не очень фотогигиенично, но практично. На уши гордышка бетона я установил такие два болта с приваленными шайбами. В рамке есть два отверстия строго по ширине этих болтов. И осталось закрутить гайками эти два болта. При этом рамка хорошо прижмет крышку и не будет нигде утечки паров самогона. Для проверки герметичности прилегания крышки необходимо подуть в патрубок выходной. И если не будет нигде потравливания воздуха, все герметично. Воздух не выходит, значит можно ставить бидон на огонь. Устанавливаем бидон на газовую печь. В качестве холодильника я использую обычный лабораторный дистиллятор. Он выполнен из термостойкого стекла. Закреплен на деревянной планке из дуба. И с помощью небольшого шнурка привязываем его к одной из ручек бидона. Здесь на подающем шланге установлена такая же крышка металлическая с двумя фитингами. Устанавливаем на свое место банку, прикручиваем крышку, подключаем к выходу из крышки бетона шланг. Этот сухопарник очень удобный. Единственный минус, что из-за постоянной влажности эта крышка со временем прогнивает и приходится менять ее на новую. Но она стандартная, поэтому подходит от любого майонеза. Шланг для подключения воды к холодильнику выполнен из тонкой резины. Здесь установлен фитинг из газовой печки и кран на три четверти. Откручиваем гусак стандартного смесителя кухонного. И на резьбу гусака Накручиваем этот кран. Теперь открываем холодную воду и проверим, нет ли протечек. Лабораторный холодильник наполнился холодной водой. И в раковину пошли излишки. Делаем отверстие в обычной капроновой крышке. Вставляем все шланг выхода самогона. И одеваем на этот бутыль. Теперь шланг никуда не выпрыгнет. И пары самогона не будут испаряться так интенсивно. Осталось зажечь газ. Включить его на полную мощность. И подождать пока начнет кипеть брага. Я поджигаю две передние конфорки. Закипание бедона браги происходит в течение одного часа. Поэтому я пока охлаждение в холодильник не включаю. А через час начнем работу. Вот брага начала кипеть и пошли первые капли самогона. Необходимо отобрать 10% от общего количества самогона. Это будут головы. Все остальное берем вплоть до 45 градусов. Крепость первока 70 градусов. Крепкий, но пить его нельзя. Запах очень острый, неприятный. Его можно использовать для растирки или же для поджигания костров, для жарких шашлыков. Вторую перегонку я делать не буду, потому что самогон фруктовый, из груши. И вторая перегонка испортит запах. Он не будет такой выраженный. Крепость самогона 60 градусов, что является нормой. Я самогон фильтровать не буду, а разбавлю его до 45 градусов. Сейчас у него крепость 60 градусов. Следовательно, на 2,5 литра самогона необходимо добавить 700 грамм воды. Воду я использую обычную очищенную бутилированную из магазина. Она не даст мути и прозрачность не изменится. Разбавляем самогон в нержавеющей посуде. Это ведро. Пластик применять не рекомендуется. Сначала наливаем определенное количество воды в ведро, а после этого самогон. Теперь выливаем сюда самогон. В итоге крепость грушевого самогона получилась 45 градусов. В конечном итоге из груш получился довольно симпатичный, прозрачный и ароматный самогон. Второй раз я его перегонять не буду, потому что хочу, чтобы запах был наиболее выраженный. Если вы больше предпочитаете чистый самогон, без посторонних запахов, то еще можете один раз его перегнать. 
партию слабого мутного самогона, который мы отбирали в конце, это хвосты я заливаю во вторую партию браги. И мы получим концентрат в виде нормального самогона. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как сделать фруктовый самогон из груш. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.